সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সালামু আলাইকুম আমরা আলোচনা করছিলাম চ্যাপ্টার এইট বা স্ট্যাটিক্স বা স্থিতিবিদ্যা নিয়ে তো আমরা গত লেকচারে দেখেছিলাম এইট পয়েন্ট ওয়ানের কিছু থিওরি এবং যেগুলো ছিল সম্পূর্ণরূপে অনেকগুলো বলের লব্ধির মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং পরবর্তীতে আমরা একটা স্পেশাল সূত্র সম্পর্কে দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে বল জোটের লব্ধি যেখানে আমরা দেখেছিলাম যদি দুই বা ততোধিক বল ক্রিয়া করে তাহলে সেক্ষেত্রে নর্মাল যে ত্রিভুজ সূত্র সামান্তরিক সূত্র এগুলো বাদেও আমরা যে করতে পারি যে কোনো মিথিয়ার সাহায্যে বা অংশকে সাহায্য করতে পারি সেগুলো আমরা দেখেছিলাম এবং অবশেষে আমরা কিছু শর্টকাট টেকনিক সম্পর্কে পড়েছিলাম তো আশা করি তোমরা সবাই সেই ক্লাসটা করেছো তো সেই ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে এইট পয়েন্ট ওয়ানের ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা এইট পয়েন্ট ওয়ানে দুটি ক্লাস নিব এই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পলের উপরে তো আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শান্ত আজকে আলোচনা চলো শুরু করা যাক তো প্রথমে যে গাণিতিক উদাহরণটা আমরা দেখব সেখানে কোশ্চেনটা একটু আমরা দেখে নিই ভালোভাবে কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে পরস্পর থিটা কোনে ক্রিয়াশীল পি কিউ মানের বল দয়ের লব্ধির মান টু এম প্লাস ওয়ান রুট ওভার অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তো এবার যদি সেই বলটা আবার লম্ব হবে অন্য একটা কোণে ক্রিয়া করে লাইক দিস পাই বাই টু মাইনাস থিটা কোণে ক্রিয়া করে তাহলে একটা কোন ছিল থিটা কোন আর আরেকটা কোন ছিল হচ্ছে পাই বাই টু মাইনাস থিটা কোন আর আমাদের দুইটা বলের ভিতরে একটা বল হচ্ছে পি এবং আরেকটা হচ্ছে কিউ যদি থিটা কোণে ক্রিয়া করে পি এবং কিউ তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের লব্ধির মান টু এম প্লাস ওয়ান রুট ওভার অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ আর যদি পাই বাই টু মাইনাস থিটা কোণে পি এবং কিউ ক্রিয়া করে তাহলে তাদের লব্ধির মান হবে গিয়ে টু এম মাইনাস ওয়ান রুট ওভার অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তাহলে এই দুইটা যদি হয় এবার আমাদের প্রমাণ করতে হবে টেন থিটা ইকুয়াল টু এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এম প্লাস ওয়ান তো চলো আমরা প্রমাণটা শুরু করি তো আমরা প্রথমত এখানে হচ্ছে একটা জিনিস দেখব যে ধরে নিচ্ছি আমাদের পি এবং কিউ মানের বল দয় পরস্পর থিটা কোণে যেহেতু ক্রিয়াশীল তো তাদের তখন লব্ধির মান হয় টু এম প্লাস ওয়ান রুট ওভার অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তো আমরা সবাই জানি একটা বলের মান যদি পি হয় আর একটা বলের মান যদি কিউ হয় এবং তাদের মধ্যকার যদি কোন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সামান্তরিক সূত্র অনুসারে সেইটার লব্ধি বের করতে পারি তো আমরা সবাই জানি যে লব্ধি সূত্রটা হচ্ছে গিয়ে আর এ স্কোয়ার এখানে আর যেহেতু হচ্ছে গিয়ে এই পুরোটা এই জন্য আমরা এই পুরোটাকে আর এ স্কোয়ার যদি করি এটা যেহেতু পুরোটা আর বা লব্ধির মান এটাকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে টু এম প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আসে আর রুট ওভার আর স্কোয়ার কাটাকাটি গিয়ে থাকে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার সো আমরা পাচ্ছি আর এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস থিটা তো এখন আমরা যে কাজটা করব আমরা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটাকে একটু সামনের দিকে আগানোর চেষ্টা করব এই যে ইকুয়েশনটা আমরা ডেভেলপ করলাম এটাকে একটু সামনের দিকে ক্যালকুলেশন করবো তো আমরা প্রথমত এই জিনিসটাকে টু এম প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ারটাকে হচ্ছে আমরা কি করবো সূত্র করব আমরা সূত্র করলাম ফোর এম স্কোয়ার প্লাস ফোর এম প্লাস ওয়ান পেলাম আর এক্সট্রা করে এখানে থাকতেছে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার সেটা গুণাকারে থেকে গেল আর ডান দিকে যেটা ছিল সেটা আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল রেখে দিচ্ছি এবার আমরা যে কাজটা করব আমরা এ পাশে অর্থাৎ এই ফোর এম স্কোয়ার প্লাস ফোর এম প্লাস ওয়ান এই জিনিসটাকে হচ্ছে আমরা প্রথমত হচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার দিয়ে গুণ করবো অর্থাৎ আমরা পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার দিয়ে এই ফোর এম স্কোয়ার প্লাস ফোর এমকে একবার গুণ করব আর এই পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ারকে ওয়ান দিয়ে একবার গুণ করব তো তাহলে সেক্ষেত্রে এই টার্মটা থাকবে আর হচ্ছে গিয়ে থাকবে হচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার আর এদিকে তোমার একটা কিন্তু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার আগে থেকেই ছিল তাহলে এই দুইটা এবং এই দুইটা কিন্তু কাটাকাটি গিয়ে ফাইনালি এই ইকুয়েশনটা আমরা ডেভেলপ করতে পারি সো আমরা ফাইনালি কি পাচ্ছি আমরা ফাইনালি পাচ্ছি এইদিকে যে ফোর এম স্কোয়ার এখানে আসলে প্লাস হবে এখানে টাইপিং মিস্টেক মানে মাইনাস চলে আসছে যেহেতু এখানে ফোর এম স্কোয়ার প্লাস ফোর এম এই জন্য এখানে প্লাস ফোর এম স্কোয়ার প্লাস ফোর এম হলো তো পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা এই কোয়েশনটা এখান থেকে ডেভেলপ করতে পারলাম তো আমাদের প্রথম যে কন্ডিশনটা দিল সেটা আমরা কাজ করলাম এবার আমরা সেকেন্ড কন্ডিশন নিয়ে কাজ করব সেকেন্ড কন্ডিশনে সেম জিনিস পি এবং কিউ পরস্পর পাই মাইনাস পাই বাই টু মাইনাস থিটা কোণে ক্রিয়া করছে এবং তখন আমাদের লব্ধির মান হচ্ছে টু এম মাইনাস ওয়ান রুট ওভার অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তো এবার যদি এটাকে আমরা সেই একই রকম ভাবে লেখার চেষ্টা করি যে বল দুইটি যদি এত কোণে ক্রিয়া করে তাহলে লব্ধির মান হয় হচ্ছে গিয়ে এত এবার যদি এখানে আমরা বলের সামান্তরিক সূত্র অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে যেমন পেয়েছিলাম টু এম প্লাস ওয়ান ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এখানে আমরা পাবো টু এম মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার আর ডান দিকে হচ্ছে টু ডান দিকে হচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস কি
into p square plus q square equal to p square plus q square plus 2 p q sin theta. So, we will see that p square plus q square is a 4 m square minus 4 m. Now, we will see p square plus q square is 1 k. So, we will see p square plus q square and p square plus q square is a 4 m square minus 4 m. We will see that equation is 4 m square minus 4 m into p square plus q square equal to 2 p q sin theta. So, we will see that the x number is a 4 m square minus 4 m. The x number is a 4 m square minus 4 m. The x number is a 4 m square minus 4 m. 4m square plus 4m into p square plus q square equal to 2pq cos theta chilo amadhe. Pothong shomi koron ta. Thale evar aamna kii korbo? Evar aamna 2k egg diye bhaag korbo. Thale aamna dhekhte baad chhi edhi ghe 2pq aar ekhan kar 2pq kata kati chalo jai. Aar ekhan kar sin theta aar ekhan kar cos theta aksha dhe chola ashe. So sin theta divided by cos theta hoi galo. Aar aamna jodhi bamp okkhe dhekhe ta kai thale ap square plus q square aar ap square plus q square kata kati jabe. Aar ochi upar e thak bho chhe 4m square minus 4m aar niche thak bhe 4m square plus 4m. Ekhan teke upar e hor ebong lop theke jodhi aamna 4m common nai. Thale aamna pai m minus 1 aar dhekhe pao chhe m plus 1. Ebar e 4m aar 4m kata gile aamna finally paachi tan theta equal to m minus 1 divided by m plus 1. Ebong e jinish taikin taamadhe ke praman korte bole chilo. So aasha kori aamna matta boosthe pere chhi. एबर हम लोग क्वेश्चन टू दे आलोचना कर बो आरोप टाइम ऐसे नहीं है शेम एक तो छः तो छः दो करें मैं तो पोषण टापू थे हमारे टू पूरी हमारे बाला होलो ओ बिंदु ते क्रियाशील पी एवं क्यू मानेर बाल दुई टीर लोब धीर मान आर तब ने हमारे एक ने सोर्स ऑफ फोर्स कोई टा दुई टा एक तो छः पी एवं आटा तो ये बार जो भी कोनो छेदों क P Q R इधर क्रिया रेखा के जो तक रूमे L M O N बिंदु तक छेद करे तो वे प्रवान करते होंगे P divided by O L plus Q divided by O M equal to R divided by O N तो ये जिन्हें इसका क्या हम राइट तू चित्र मध्य में प्रकाश करते जाते हैं तो हम राज्य इधर के चित्र मध्य में प्रकाश करी ताले हम राज्य देखते बात सी जो O ब एक्टर फोर्स होती है कि O N, एक्टर फोर्स होती है कि O M। तो इक्षेत्रे आमादे जो ये O L फोर्स टा शीट के आम्रा P दिए चिन्हित करें थी, आमादे जो O M फोर्स टा इटा के आम्रा Q बिंदु दिए चिन्हित करें थी। आरे P एवं Q बोले जो लोब थी, शे R फोर्स टा के आम्रा O N दारा सूचित करें थी। एब आरे आम्रा L M A रूप और इखाने अल्टीमेट आमदे बोला चलो जेटा छः दोक सो ये छः दोक टा होच्छी के ये L M टा होच्छी के जेटा छः दोक ये लॉन्ग बोरे खाटा तो जेटा बोले चे जे ये लॉन्ग बोरे खा थे के ये बा ये रेखा टके छः दोक थे के एक टा लॉन्ग बोरे खा आग बो जेटा होच्छी O बिंदु दिया जाए ये बो जेटा ह एको अन आम्रा जने जे कोनो दी के अंकशेर बाल गुली के जिदी आम्रा लॉन्ग बांकशेर बीस गने तो जोखफला करे प्रकाश कोरी तरह शे जोखफल टा वो ही दी के और था आनुभविक बराबर होले आनुभविक दी के लोब धीर लॉन्ग बांकशेर माने श्रमण है आज जिदी आम्रा उलंबो दी के नहीं शेटा उच्चा आमदर लोब धीर � माने समान है। तो शेक्षित्र हम लोग जेकस्ट कर बो इखना अच्छा हम लोग वही बॉल जोटे लोब दीजे शूट रोटा चिलो। शेटा हम लोग इखना अप्लाई करा चेस्टा कर बो। सो प्रथम हम लोग जिदी ओएक्स बराबर आमदे लॉन्बांग शुगुलो निया था कि थाले शेक्षित्र हम देखते पाबो। आमदे जे पीटा चिलो। शे पीटा होच्छी के � और तात आमादे चिलो कौन टाइखने जे कौन टा चिलो शेडाउट चीके ए P O X कौन जेटाउट चीके आनुभवी के साथे P तोरी करे जुदी आम्रा Q वेट दिखे ताका इ थाले शेके चे Q वे साथे ए कौन टा तोरी करते से O X रेखा सो आम्रा बोल बो Q cos X O M इट आम्रा बोलते पड़ी आर आमादे थाके फाइनली उच्चे लोब थी सो लोब थी टा आम्रा X O N इटा हमरा बोलते पड़ी। तो एक बार जुदियों से इटा क्या हमरा एक टू भांगा देता है। हमरा जब तो देखते बात ची इखाने ये ट्रायंगल टा जुदी कॉल पना कोडी L O X ये ट्रायंगल टा जुदी हमरा कॉम्पोजिशन करते चाहिए। तरह शेक्कर तो जेतो कॉस थीटा बोला आसे। तो कॉस थीटा बाने होते चाहिए भूमि बाई उत्तिभुज। तो जो दी वो ही cos x o m का तो चिंता करी और तो m o x a जे समोकुनी ट्रायंगल टा में देखते बच्ची ये समोकुनी ट्रायंगल है a जे कौन टा और तो x o m a कौन है कौसर उन्हों पर तो जो ना में देखते बच्ची भूमि भाई उत्तीबुस है एक तरह भूमि टा की चलो एक तरह भूमि टा चलो o x और हमारे रोच्ची के उत्तीबुस टा चलो ची X O N ए ट्रायंगल टा जो दी कंपोजिशन कोरी एक हद तक कौन होती है कि X O N ताहले ए कौन है कौसर उन्होंने पता जो ना भूमि होती है कि O X 
এবং হচ্ছে গিয়ে অতিবুস হচ্ছে ও এন সেই জন্য আমরা ও এক্স বাই ও এন লিখলাম সো ফাইনালি আমরা কিন্তু এখান থেকে প্রত্যেকটা জিনিস থেকে ও এক্সকে বাদ দিয়ে দিতে পারি যদি আমরা ও এক্সকে বাদ দিয়ে দিই বা কাটাকাটি করি তাহলে আমরা পাচ্ছি পি ডিভাইড বাই ও এল প্লাস কিউ ডিভাইড বাই ও এম প্লাস আর ডিভাইড বাই ও এন সো ফাইনালি আমাদের যেটা প্রমাণ করতে বলেছিল সেটা আমরা প্রমাণ করে ফেললাম তো আসলে এই ম্যাটার তার উদ্দেশ্য এটাই ছিল আমাদের যে এই লম্ব যে রেখাটা রয়েছে সেই লম্ব রেখাটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু সেটাকে উলম্ব উপাংশ এবং আরো ভূ উপাংশে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ আমাদের যে বল জোটের লব্ধি আমাদের ম্যাথগুলোকে যে কতটা সহজ করে দেয় সেটা আমরা এখানে প্রমাণ করলাম আর কি তো এবার আমরা পরবর্তী ম্যাথে চলে যাই পরবর্তী ম্যাথে বলা হলো যে কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ারত পি ও কিউ মানের দুইটি বলের লব্ধি তাদের অন্তর্গত কোনকে এক তৃতীয়াংশে বিভক্ত করে দেখাও যে বলদয়ের অন্তর্গত কোনের পরিমাণ থ্রি কস ইনভার্স পি ডিভাইড বাই টু কিউ এবং এদের লব্ধির মান পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ যেখানে পি ইজ গ্রেটার দেন কিউ এই জিনিসটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো এখানে যেহেতু লব্ধির কথা চলে এসেছে এবং লব্ধি কোনের পরিমাণ চলে এসেছে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারতেস যে এটা মোটামুটিভাবে আমাদের জন্য একটা ভালো বা সহজ ম্যাথের দিকে আমরা যাচ্ছি তো চলো এটা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি আমাদের এখানে যে পি এবং কিউ দুটা বল দেওয়া আছে সেই পি বলটা এই বল এবং এই কিউ দ্বারা চিহ্নিত করা হলো এবং যেহেতু দেয়া আছে তাদের মধ্যকার হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি কোনটা হচ্ছে থ্রি আলফা যাতে করে এক তৃতীয়াংশ করলে যাতে হচ্ছে আমাদের হিসাবটা সহজ হয় এই জন্য আমাদের অন্তর্গত কোনটাকে থ্রি আলফা ধরে নিলাম তো এবার আমরা দেখতেছি এই পি এবং কিউ এই দুইটা বলের লব্ধি হচ্ছে গিয়ে আর যে আর বলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি বলেছে লব্ধিটা তাদের অন্তর্গত কোনকে এক তৃতীয়াংশে বিভক্ত করে তাহলে এক তৃতীয়াংশে বিভক্ত করা মানে হচ্ছে আলফা কোনের মাধ্যমে সৃষ্টি করে বা আলফা কোন সৃষ্টি করে যে কোনো একটার সাথে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি এর সাথে যদি আলফা কোনের ছেদ করে তাহলে সেক্ষেত্রে এই অপর যে কোনটা অর্থাৎ পি আর এবং কিউ এর মধ্যকার যে কোনটা সেটা হচ্ছে গিয়ে টু আলফা হয় আর আর এবং পি এর ভিতরে কোনটা আলফাই হলো তো আমরা এই চিত্রটা আশা করি বুঝতে পেরেছি তো এবার আমরা হচ্ছে গিয়ে এই কথাটা এখানে লেখা হয়েছে এবার যদি হচ্ছে আমরা আর বলের দিকে বলগুলি লম্বাংশ নিয়ে কাজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আর বলের দিকে যদি লম্বাংশ নেই তাহলে সেক্ষেত্রে আর যেহেতু এই বরাবর হচ্ছে আমাদের এবার এক্স অক্ষ হচ্ছে এই বরাবর এই বরাবর হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এটা যদি ওয়াই হয় আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়াই অক্ষ সো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ হলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরটা কিন্তু আর বরাবরই আছে তাই না সো আর যেহেতু আর বরাবর আছে সো আর কস থিটা হবে যেহেতু আনুভূমিক বরাবর নিচ্ছি আর কস জিরো ডিগ্রি হলো যদি আমরা কিউ এর কথা চিন্তা করি তাহলে কিউটা আর এর সাথে টু আলফা কোন তৈরি করেছে এই জন্য হবে কিউ কস টু আলফা আর যদি হচ্ছে আমরা পি এর কথা চিন্তা করি সে কিন্তু নেগেটিভ দিকে অর্থাৎ মাইনাস আলফা কোন ক্রিয়েট করেছে আর এর সাথে সেই জন্য আমরা এখানে লিখেছি পি ইন্টু কস মাইনাস আলফা সো এটা হয়ে গেল এখন আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমরা এখানে হিসাবটা একটু সামনের দিকে আগাই তাহলে সামনের দিকে আগালে আমরা পাচ্ছি আর ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু টু কস স্কোয়ার আলফা মাইনাস ওয়ান প্লাস পি কস আলফা এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এটা কিভাবে লিখলাম কারণ কস টু আলফা এর বদলে আমরা জানি টু কস স্কোয়ার আলফা মাইনাস ওয়ানের একটা সূত্র আছে আর কস মাইনাস থিটা মানে হচ্ছে গিয়ে কস থিটা সো আমরা এটাকে লিখতে পারলাম এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে সো এবার আমরা যদি লব্ধি আর এর লম্ব দিকে দ্যাট ইস হচ্ছে এই ও ওয়াই বরাবর যদি হচ্ছে আমরা নেই তাহলে কি হবে দেখতে পাচ্ছি আর আরটা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু হচ্ছে আনুভূমিকের সাথে যেহেতু কোন তৈরি করেছিল হচ্ছে গিয়ে জিরো ডিগ্রি তাহলে সেক্ষেত্রে এবার আর সাইন জিরো ডিগ্রি হবে সেই জন্য আমরা আর সাইন জিরো ডিগ্রি লিখলাম আর কিউটা হবে গিয়ে কিউটা হবে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে কিউ সাইন টু আলফা কিউ সাইন টু আলফা হলো আর যেহেতু এখানে কোনটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস আলফা সেই জন্য এখানে হয়ে গেল পি সাইন মাইনাস আলফা সো আমরা এই কাজটা এখানে করতে পারলাম এবার হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি সাইন জিরো ডিগ্রি মানে হচ্ছে গিয়ে জিরো আর কিউ সাইন টু আলফার বদলে আমরা লিখতে পারি টু সাইন আলফা কস আলফা আর এদিকে কিউ থাকলো আর এদিকে আমরা জানি সবাই যে সাইন মাইনাস আলফা মানে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস সাইন আলফা সেই জন্য আমরা এখানে প্লাসটা হয়ে গেল মাইনাস আর ভিতরে মাইনাসটা এদিকে চলে আসলো সো আমরা কিন্তু এখানে আর একটা সমীকরণ পাচ্ছি সো দুইটা সমীকরণ হচ্ছে গিয়ে আমরা পেয়ে গেলাম সো এখানে এটাকে আমরা দুই নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে চিহ্নিত করে দিচ্ছি সো এক এবং দুই নম্বর ইকুয়েশন এখন আমরা দেখি আমাদেরকে কি বলেছে আমাদেরকে বলেছে এদের মধ্যকার অন্তর্গত কোনের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলেছে এবং লব্ধির মান নির্ণয় করতে বলেছে বল দেওয়ার অন্তর্গত কোনের মান হচ্ছে গিয়ে থ্রি আলফা থ্রি আলফার মান আমাদেরকে বের করতে হবে কস ইনভার্স পি বাই টু কিউ ইন্টু থ্রি এটা হিসেবে প্রমাণ করতে হবে সো আমরা দেখি যদি আমাদের হচ্ছে যে বাম দিকে যে জিনিসটা আছে সেটাকে হচ্ছে আমার একটু স
সো আমরা যদি বলি যে দুইটা বলের অন্তর্গত কোন হবে থ্রি ইন্টু আলফা বা থ্রি ইন্টু কস ইনভার্স পি বাই টু কিউ কিন্তু আমরা লিখতে পারি তো এবার আমাদেরকে প্রমাণের বাকি অংশটা পূর্ণ করতে হবে প্রমাণের বাকি অংশটা ছিল হচ্ছে লব্ধির মান আমরা কিন্তু কোন নির্ণয় করলাম একটু আগে এখন আমাদের লব্ধির মান নির্ণয় করতে হবে তো লব্ধির মান নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে এক নাম্বার ইকুয়েশন ছিল সেই এক নাম্বার ইকুয়েশন আমি থেকে আমরা পাই আর ইকুয়াল টু টু কিউ কস স্কোয়ার আলফা মাইনাস কিউ প্লাস পি কস আলফা এটা আমরা পাই তো এবার আমরা যদি হচ্ছে এবারে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের টু কিউটাকে আমরা রেখে দিতে পারি আর কস স্কোয়ার আলফার বদলে আমরা এখানে কস আলফার মান যদি পি বাই টু কিউ পাই তাহলে কস স্কোয়ার আলফার মান চলে আসে পি স্কোয়ার বাই ফোর কিউ স্কোয়ার সো এখানে পি স্কোয়ার বাই ফোর কিউ স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম পরবর্তীতে মাইনাস কিউ থেকে গেল আর আমাদের পি কস আলফায়ের বই পরিবর্তে হয়ে গেল হচ্ছে এখানে পি বাই টু কিউ সো ফাইনালি আমরা যেটা পাবো আমরা এখান থেকে পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে একটা কিউ আর এখান থেকে একটা কিউ কাটা যায় টু আর ফোর গিয়ে কাটা গিয়ে নিচে টু থাকবে আর আমরা যদি ডান দিকে তাকাই তাহলে সেক্ষেত্রে পি আর পি মিলে পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু কিউ হবে আর এখানে এক্সট্রা করে একটা মাইনাস কিউ আছে সো আমরা যদি ফাইনালি এগুলোকে যদি হচ্ছে যোগ বিয়োগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে ইকোয়েশনটা পাই সেটা হচ্ছে গিয়ে টু পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু কিউ মাইনাস কিউ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ মাইনাস কিউ হয় তো ফাইনালি আমরা যোগ বিয়োগ করার মাধ্যমে আর এর মান পাই কিউ পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কিউ সো আমাদের যে দুটো জিনিস প্রমাণ করতে বললো যে আমাদের আলফা অর্থাৎ থ্রি আলফা বা কোনের মানটা নির্ণয় করতে বললো এবং এদের লব্ধির মানটা নির্ণয় করতে বললো তাহলে কিন্তু আমাদের লব্ধির মানটা নির্ণয় করে আমরা ফেললাম তো আজকে এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তী দিন আরও ম্যাথ দেখবো আমরা এই অধ্যায়ের এবং এর মাধ্যমে আমরা এইট পয়েন্ট টুতে প্রবেশ করবো তো সেই সকল ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে